全日全食。此次日全食将持续一分三十五秒，这是被确定为全球最佳观测点。还好我听得懂你说话，不然我真要被抓去请假给一个老头子了。喂。不过就是想让你结个婚，给我这个老头子冲冲喜，你都不愿意吗？爷爷，您不过就是一个小感冒，病了呢就去医院，想让我结婚给您冲喜，我明确的告诉您，我不同意。你个臭小子要造反啊！大师说了，这个殷家的姑娘跟你八字相合，是绝配，你小子可千万别错过了。这年头谁没苦硬吃？非要结婚，真闹冤大头啊！这个世界上最烦的就是你，结个婚谁爱结谁结。想不到你连行李箱都准备好了，那种寄人篱下的日子我早就不想过了。这个行李啊，啊啊啊！我的行李箱。<笑>我已经死了吗？与其说是死，倒不如说是灵魂出窍。灵魂出窍，那我怎么回去？今天恰逢日食异象，我应该可以帮你。怎么帮？把我的灵魂力量借给你，你就能回到自己的身体里去了。那你怎么办？只要你跟我的主人结婚。并且爱上他，我就能回来。好，我答应你，我一定救你回来。那我这条狗命就交给你了。微、啊、微，微微，你坚持住，姐姐带你去医院。喂，查一查，附近最近的宠物医院在哪？哎，你长眼睛是出气的，没看到那儿吗？干个活一副要死不活的样子，要不是我和你二叔收留你和那个小畜生啊，你们早就饿死了，还敢给我偷懒，真是！雪儿回来了，雪儿啊，霍家老爷子病危，找人冲喜呢，指明要我们殷家的女儿啊，彩礼啊，都开到五百万了呢。那霍家老头子都快八十了，你让我嫁给他？妈，你别是疯了吧？八十怎么了啊？不就是老了点吗？那家霍家可真真实实的坐拥千亿资产，你要嫁过去，享不尽的荣华富贵。反正我不嫁。要嫁你家，哎呀，你这丫头怎么说话？你还真是年少不知老头好。我要真是女的，我还真就嫁。我告诉你啊，霍家的聘礼我已经收了，这事儿就这么定了。殷国华，我说了我不嫁，你要嫁你家去。我要姐又来活了。现在的总裁霍家许，别说，别说呀，谁爱嫁谁嫁。你，你真是狗嘴兔子相迎，这么没眼力劲儿，还不快来收拾！快点啊！哎，我说你们也真是的，月月好歹是我们殷家人，是我们殷家的一份子，你们还真把他当宝贝。你没事，姐，我来已经给你们添麻烦了，这都是我应该做的。哎呦，这可怎么办？聘礼都收了，<笑>要是雪儿不嫁。万一霍家怪罪下来，那我们可怎么办呢？这霍家呀，只说要咱们殷家的女儿，既然雪儿不愿意嫁，那不是还有她吗？啊！哦、<笑>姐姐，你那二叔和二婶儿正商量着，让你替殷雪嫁给那老头子呢。什么？把这个吃闲饭的扫地出门。
。音乐呀、啊，有件事谁是？微微，你不要离开，我只有你了。微微，过来姐姐，别哭，你还有我呢，微微会一直陪着你。微微，小命哥，微微怎么样？月月，你还是做好心理准备。微微的大脑严重受损，身体极度虚弱，各项指标根本支撑不了手术。目前。只能依靠仪器续命，勉强维持生命体征，而且治疗费用方面也是够不起。金兵哥，我求求你，不管用什么办法，你一定要救薇薇。我爸妈去世之后，我只有他。不管怎么样，我一定会尽快凑够手术钱。我求求你，一定要救他。那个狗狗准备就被查到了。好，包总，狗狗主人的地址查到了。这个医院，咱们还继续查吗？直接去狗主人家里。是。霍总，这殷家不是有老爷子给你提亲那一家吗？提亲。那大师不说您和那谁亲配吗？不是，大师说了，这个殷家的姑娘跟你八字相合，是绝配。你小子可千万别错过了。果然是微微家。哎，你是？介绍一下，这是霍氏总裁霍家雪。殷小姐，你问的可真够奇怪，难道连自己的未婚夫都不认识？啊？那霍家下聘要娶妻的不是老爷子，而是霍总。当然，<笑>你就是殷家的千金。哎，对对对，就是他。嗯，微微是你的狗吗？我会按照约定对你负责的。微微的狗呢？是，您在车祸现场落下的。我也是为了还这个，所以找到这来。只不过我没有想到，你居然是老爷子给我找的未婚妻。微微车祸，可我今天根本就没有出门啊。他要找的，难不成是音乐那个臭丫头？你要娶我？是因为我是这个狗的主人，而不是婚约。是，我不能接受没有感情的婚姻。不过，我看你也养狗，我们既然有共同的爱好，想要培养感情，应该不太难。明天我会安排人接你去霍家。好。哎，慢走啊，霍总。哎，慢走啊。喂，月月，你现在在哪？微微竟然真的出车祸，看来霍总要找的果然是音乐这个臭丫头。对不起了，音乐，这个霍家的少夫人就要进行婚礼了。小佳，医生说微微有可能再也醒不过来。哎呀，你怎么回事啊？这么大的事情，你怎么不第一时间跟我说呢？
。来，这张卡你拿着，里面有五万块钱。姐，谢谢你，我下个月一定会还给你的。一家人不说两家话，就微微要紧，更何况五万块钱而已。不过就是我一条丝巾的钱。你好，需要录一下狗狗的信息，回来登记一下。啊，好。哎，你多陪陪他吧，我去就行。嗯。微微的主人不是音乐吗？从今天开始，不管是谁问起来，微微的主人都只能是我，明白吗？明白明白。主人，放着郭家许那般的千亿总裁不嫁，就知道守着一条死狗，这辈子注定也就只能这样了。微微回去治疗还需要钱，堂姐的钱也要还上。家有医院，这份工作一定要拿下。哎呦，我的祖宗，你就吃一点吧。我告诉你们，小奈可是霍总的心尖虫，要是你们把他给饿坏了，到时候霍总怪罪下来，都给我卷铺盖滚蛋！李管家，这个来应聘宠物管理员已经通过我们的考核，那就带他办入职手续吧。你们也去忙吧。住手！你在给他吃什么？吃狗粮啊？怎么了？怎么了？他可是我们霍总的宝贝。他每天吃的都是 A 五级的神户和牛，就这么一块牛肉，就一个月的工资，这么好的牛肉他不吃，难道还吃你们的破狗粮不成？你们每天只知道喂他吃牛肉，小奈根本消化不了。这跟、个、奈维克的夹心粮荤素搭配，你看小奈吃的多香。走走走，像你这样的，我见多了，仗着有几分姿色啊，刚出校门就想嫁入豪门，哪怕是做宠物管理员，干脏活累活，也要挤进我们霍家，到最后。还不是为了勾引我霍总？你胡说！我能跟狗沟通，那是我的本事。我靠本事找工作，怎么叫勾引男人呢？要不是看这个工作工资高，谁稀罕来你这个家？你能跟狗交流，我还能跟鬼交流呢？我看你不只是疯，你还癫！来人，把这个神经病给我赶出去！放开！住手！霍总。霍总，你回来了，给他道歉。我是让你给他道歉。来我们霍家的人多了，难道每个人都是想要勾引我吗？你就是这么管理霍家的？哎，对不起，我我错了，道歉。对不起，小姐。谢谢。哦，对了，霍总，小奈只吃牛肉，营养单一，可以给他试试这个奈威克的肠胃夹心粮。奈威克的肠胃夹心粮，嗯，这个营养丰富又全面，刚好小奈现在不舒服，可以给他吃。谢谢姐姐，你简直是我的救星。你们都看到了吗？你们照顾小奈这么久，居然不知道她喜欢吃什么。对不起，霍总，我错了。崔特助，嗯，去把这个合租房给我谈下来，我要让小奈实现考量自由。是，这是。音乐，哦，很好，你被录取了。从今天起，你就是小奈的管理员，全权照顾小奈的饮食起居。太好了，以后就能天天见到天使姐姐了。谢谢。
身价八百万，我觉得有点……月薪十万，住在楼上，困难吗？肯定是有办法解决的。谢谢侯总，那我先走了。啊啊啊啊啊、顾总监主动抱女人了。不好意思啊，侯总，那我先走了。明天我会按时入职的。怎么回事？为什么会不由自主想保护这个女人？来，二三，一，我们小娜真棒！小奈看起来很喜欢音乐。实在不好意思啊，霍总，您就看在我一大早就来上班的份上，饶了我吧。你也知道现在是大清早，有大清早玩飞盘的吗？是不是我要玩的，是小奈非要玩。小娜，去吧。你没想到霍总也喜欢玩飞盘？可能老了吧。这怎么回事？刚才是我故意失节的吗？嗯，霍总，那我继续跟小娜玩了。难道因为是微微的意愿，改变我的习惯？来，小娜，你啊。哎，等等。哎，等等！我命令你，不许再玩这些飞盘。我不玩这个飞盘，我玩这些飞盘。我还挑颜色。顾总，没想到你飞盘玩的比狗……呃，不。玩的比小娜还好啊！快死，微微就不能是一条喜欢安静待着的狗吗？啊，顾顾总，顾总，你要是真的喜欢的话，我单独给你买一套，你跟小娜抢，她会不开心的。再说了，你这么大个人了，要是被人知道，实在是……啊实在是有点上不了台面吧？给我一百套。啊，好的，霍总。啊，对，对不起啊，霍总，我只是发现音乐小姐来了之后，您和小奈变得比以前更开心了。您哪只眼睛看到我更开心了？我告诉你，今天的事情一个字都不许说。啊，是。霍总，你的飞盘买回来了。霍总，没想到这高薪挣起来还真不容易。黑狗娃真是纯体力活。不过，没想到这个霍总居然还跟狗抢飞盘。啊<笑>没想到还挺 Q 他的，我摸够了没有？让姐姐缠身子的也是第一个。
完了完了，喝酒误事，上班没两天，被老板给说了。出以后还怎么好好打工挣钱啊？怎么回事？怎么会做这样的梦？难道我真的对音乐？嗯、喂。哎，大师已经算好日子了，就在下个月，跟殷家的婚事赶紧办啊！我知道了，爷爷。无论如何，我也要把薇薇救回来。喂，你去一趟殷家，帮我办件事。姐姐，你不对劲，怎么了？我哪不对劲啊？你身上有我主人的味道。你嘀嘀咕咕说什么呢？你们昨晚睡一起啦？你上的狗嘴，怎么还急眼了？呃，霍总，我我不是在说你，我是在说他。呃，不是，我也不是在说他，也不是在说你。姐姐，你该不会提上裤子不认人，不想对我主人负责吧？我还想让他对我负责呢。你看，人家跟什么都没发生似的。霍总，已经让司机去签您的未婚妻了，你干嘛还知道？没有未婚妻？怎么？你挑老板，还看他是已婚还是未婚？好像是我先动的嘴，算了。啊啊，小娜！哎、啊，冰雪小姐。没没什么，对不起啊，不好意思，他平时不是这个样子的。这就是我家娶那个未婚妻吗？怎么这么眼熟？好了，我们走吧。霍总见到霍总了。哎，小雷，哎，小雷，请进我家。哎、我是你们未来的霍夫人，以后。你们谁再敢背后嚼舌根，马上给我滚蛋！是。你在干什么？霍总，他们说这个别墅是你给狗买的，那我住在这算怎么回事？他们说的没错，这栋别墅是我送给小奈一周年的生日礼物。你是说，你为了一条狗，专门买了一栋别墅？霍总专门为小奈设立了一个基金，他名下不仅有三栋别墅，还有八辆豪车，以及霍氏集团千分之一的股。霍氏集团市值千亿，千分之一就是一个亿。小奈呢，很喜欢这里，所以我也希望你住下。希望你能像对微微一样对他，好吗？当然，乖，你叫小奈是吧？以后姐姐在这陪你玩。我还有工作要留，你就多陪陪她。嗯，不要再不听话。不好意思啊，他平时不这个样子。什么嘛，我根本就没有碰到他。你有没有怎么样？别碰我！胡霍总，你没事吧？霍总，霍总，以后都是一家人了，还亲自出来接我呀？应该的。小南，我们走。小奈好像不太喜欢他吧，带他去别院。好的，霍总。哎，霍总，霍
。哎，林小姐，咱们这边请。有没有搞错啊？我才是霍家少夫人。这人声音怎么这么熟悉啊？这附近好像也在哪儿见过。我是你们未来的霍夫人，以后你们谁再敢背后求生，马上给我滚蛋！天月这个臭女人为什么会在这儿？还有你这条臭狗，竟然霸占着霍家一个亿！我的聘礼才多少？听说狗狗吃巧克力会死，也不知道是不是。想吃吗？来，嗯，吃吧。明早的会议安排在了早上十点。吃了这一个亿就都是我的了。中午十二点的时候，下午的时候我们。疯了！<笑>你在干什么？疯了！你居然喂他吃巧克力！我没有，巧克力就在桌子上，是他自己吃的。我警告你，如果他出了任何的事情，我要你双倍奉还。你去通知音乐，还有去查一查他到底是不是微微的主人。是。我在你心中还不如条狗吗？帅哥，帅哥，怎么摸我？怎么摸我？没想到小娜还是个颜控啊！这个医生挺不错的吧？看得出来他很擅长跟宠物打交道。音乐，今天谢谢你了。如果不是你，小娜也不会安然无恙。我有婚期都进不家了，还在这跟我来来去，傻的！我怎么感觉音乐小姐好像故意在跟你保持距离？这男女有别，那孩子难免比较矜持。清明哥哥，今天谢谢你啊！应该的。霍总，我怎么感觉音乐小姐是跟你保持距离啊？<咳>今天谢谢你啊，介绍一下吧。霍总，我老板，这位是我的发小秦明哥哥，内蒙古兽医学院的硕士。你好，我在常青藤念博士。你好，崔特助，哎，去给秦医生的母校捐一千万，就当是感谢秦医生。是。秦明哥哥，你只需要略微一出手，就能给母校挣一千万，实在太厉害了。小娜已经没事了，你们要是不放心的话，可以在住院观察观察。要不要一起吃饭？好啊，你帮了我这么多忙，应该是我请你才对。嗯。啊，霍总。我要请两个小时的假，不行。为什么？因为小奈现在需要人照顾，而照顾她就是你的工作。我们这里有专业的护工，照顾起来会更周到。你听到了没有？小奈有人照顾。我有说还要住院吗？收拾东西，现在回家。小奈不想走。嗯，行了，接受现实吧。月月，你要是干得不开心，就辞了吧。你和薇薇，我都养得起。啊？啊啊！我是说，你可以来我这儿，我这工资也挺高的。没事的，秦明哥哥，这个工作我干的还是挺开心的。啊，走吧，小戴，我送送你。好。秦明哥哥，那我先走了。再见，拜拜。秦医生，我想问您一个问题。啊
。崔特助，小奈的各项指标都已经正常了，你们……我想问的是，微微，微微。小南，哼，怪我狗生大事，我才不要理你呢！小南，啊，喂。我找到微微了，你说巧不巧？就在刚刚小奈看病的宠物医院。那微微的主人查到没？哦，我现在去问一下。秦医生，我想问一下，微微主人的真实姓名是金。秦医生，刚刚旺财吐了，你快点去看看吧。啊、你给我来。哎，秦医生，哎，你是不是想问微微的主人是谁啊？啊，是。留在这儿。林雪，喂，霍总，是林雪，对，确定了，高主任是林雪。好，我知道了。微微，你的主人要是他该多好。学姐，你不知道刚才有多危险，刚刚真的有人来问微微的主人是谁了。你办的很好，这样我再给你转一万块钱，有什么情况随时通知我。谢谢学姐，保证完成任务。霍佳许，我看你这会儿还怎么拒绝？霍总，嗯，对比了一下，的确是殷小姐本人的笔记。霍总，您是还在怀疑殷雪小姐？不，我只是觉得音乐才对宠物有强烈的保护欲望。我看，明明是您对音乐小姐有保护欲望。音乐人呢？遛狗遛这么久，你没发现啊？啊！我现在去找他们。霍<笑>总，怎么一个人独酌呀？林雪小姐，你是不是弄错了？别院可是在旁边。哎呀，霍总，我今天过来是特地向你和小奈道歉的。霍总，你就喝了这杯酒吧，就当是看在微微的面子上。你道歉的目的太明显了吧？怎么，堂堂霍总还怕我向酒里下药不成？你有没有动手脚？你自己心里。霍总，你是个商人，应该知道音乐，小丹，别看，别看，别看！音乐，反而不一样，不是你想的那样。我懂，我懂，把我跟小奈叫回来，晚上你们 play 的一环呗，是你们有钱人会玩。小奈，我们走。音乐，音乐。
走。今天看在微微的面子上，我放你一马。但如果还有下一次，我会让你清楚我们霍家的手段。嘉许，我可是你未婚妻。滚！让你滚！真是个渣男！姐姐，你怎么心不在焉呀、啊？逮着我的头都秃了。哦，小娜，你说霍总这个人看起来这么生人勿近，可背地里怎么这么变态？姐姐，你说什么？我家主任不是那样的人，留下那个狐狸精也才见过我家主任两次而已。两次就这样了？我可能还是保守一点。什么呀？你才是唯一一个跟我家主任睡过觉的女人。你什么意思啊？你说，霍总的第一次是给我？我和他现在什么都没发生。真的什么都没发生。燕云，是你不长眼，要来抢我的东西，可就别怪姐姐心狠了。你是说，昨天晚上是音乐让你来接我的？是啊，您昨天躺在音乐小姐的肩上，睡得可沉了。霍总，老爷子好像一会儿就到，好像是要和您谈一件和一雪小姐的婚事啊。去吧。嘉许，这坏小子，终于听了一回话。爷，哎，我知道，你把殷家千金带回来了，干得不错。是。哎哎，来，小娜去追，过来。好吧，这姑娘。心地善良，还淳朴。现在啊，这种女孩不多了。以后你们谁再敢背后嚼舌根，马上给我滚蛋！善良、淳朴啊呵呵，没错。最关键的是啊，她有爱心。她跟你一样啊，喜欢小动物。她把她自己那个狗照顾的是特别好。吃了这一个亿，就都是我的了。爷，他连狗能不能吃巧克力这种常识都不知道，我看他也不太会想照顾。哎，你呀、啊，误会他了。这么着，今天呢，我请这未来的孙媳妇吃饭，你现在就去请他。爷爷，我，嗯，好，爷爷。哎、嗯，还记得我吗，林月？是您。当然记得你了，我们在观音寺见过，您还跟我要了我的八字呢，说要给我开财运。爷爷，看的怎么样？哈哈哈哈大师看了，他呀说你的财运好，姻缘更好。我财运是不错，可是姻缘，我家许这种能算姻缘，人家都有未婚妻了，我这顶多也就算个露水情缘吧。还有爷爷。是姻缘，算了，不重要。这小兔崽子肯定又让人家姑娘不高兴了。哎，怎么不重要啊？哎，这样啊，今天晚上吃饭的时候啊，你跟我的孙子好好聊聊，爷爷肯定给你做主。吃饭？嗯。哦，明白了。爷爷是想安排我跟他孙子相亲，要不吃饭还是算了。爷爷，要不还是算了吧。哎。姑娘就算给老头子我一个面子
，这时候也差不多了。啊，你赶紧抓紧时间收拾一下，我让司机啊就在门口等你。好，行吧。呃，那个爷爷，您先进去，我去上个洗手间，马上回来。嗯，好，你可别打扫啊，不然老头子会伤心的。贾诩，这位是这位水军家的千金殷雪如，您不认识他？爷爷，谢谢爷爷，要不是您点名把我许配给贾诩，我还不知道我和他这么有缘分呢。殷小姐，我们这个事儿中间可能有些误，其实。其实，学姐，不好意思，爷爷，我还有点急事需要处理一下、啊。这个人怎么感觉在哪里见过？你要烦你！我不是说了没有什么事情不要过来找我吗？你知道里面坐的人多重要？你想会有好事吗？有事儿，有大事儿。微微，微微好像要醒了。我总觉得我今天为微微而做手术。如果微微醒了，被霍总知道我不是微微的主人，那家境破解。那有可能是医院那个贱人。走，带我过去看看。好，不好意思啊，我走错房间了。堂姐，啊，九万块钱而已，不过就是我一条丝巾的钱。怎么这么严肃？堂姐在欺负未婚妻？错了，全错了。什么错了，爷？我让你娶的女人根本不是那个什么殷雪，不是殷雪，那是谁？哎，就是那个早上跟小奈在草坪上玩的音乐，她才是爷爷跟你说的你的绝配，她才是爷爷跟你说的你的绝配。原来霍家雪就是爷爷的孙子，我才是霍家联姻的人选。那么说，霍家雪的未婚妻应该是我。可是我去过殷家，殷家说他们只有一个女儿，就是殷雪。这个事儿啊，也怪我。其实我也是今天才知道，那音乐父母双亡，他的家产就落在他叔叔和婶婶的手里了。那他们自然就认为我说的殷家的千金就是他们女儿了。哎，可怜呐，这个音乐一直寄人篱下，还备受苛待，谁一天好日子没过过呀？爷爷，你放心。只要有我一天在，我就会保护好他，我再也不会让音乐再受半点委屈。但是我不能娶她，因为我要娶的人是音雪。嗨，放着音乐这么好的姑娘，你不要，非要娶那个侵占人家家产的女人回来，嗨，你是要把我气死啊？音雪的狗救过我的命。我不能忘恩负义。董事长，刚刚有位小姐托我向您致歉，她说身体不适，不能陪你一起用餐了。她什么时候走的？刚刚在门口站了有一会儿，走的时候是哭着走的。哎，你看看你办的好事儿，把我孙媳妇都气跑了。你给我去哄回来，你哄不好，就给我从霍家滚出去。没什么好丢人的，只是那个姓霍的不配罢了。医院，你清醒一点，我男人苦，倒霉八辈子。我现在就辞职，老娘不伺候。霍总，我要辞职。喂。医院，微微好像有点苏醒的迹象。真的吗？好，我马上过来。辞职还是以短信的方式，干嘛不写信呢？好你个心血！医院，医院，去找医院
，哎，你的车我就用了，我的车送给你。哎，哎，哎，哎，哎，大哥，哎，大，大，大，大，哎，这，哇，老子，我操，这，这喝几个菜呀、啊？喝成这样。文姐，你怎么在这儿？微微的情况有所好转，这么大的事儿，我当然得亲自过来了。秦明哥，微微有可能醒过来，是真的吗？从各项指标来看，微微的身体已经可以手术了。只要手术成功，微微醒来的几率啊将大大增加。太好。但是，但是什么？月月，手术的费用不是普通人能承受的。就算我拿出全部的积蓄。也只能付定金。月月，你先休息一会儿，我去给你接杯水。微微，你放心，就算姐姐砸锅卖铁，贷款借钱，也一定会救你的。不行，得想个办法让微微顺理成章的成为我应选的狗。妹妹，你现在已经自身难保了，就算微微醒过来，你也给不了她好的生活。不过，如果你愿意的话，我可以替你养她。真的吗？只要你签了这份转赠协议，不光是手术费，还有后续一切治疗的费用，我都可以出。不过，从今天开始，你再也不能见，因为。我要让他认我当主，我要让他认我当主。姐，你都已经是霍家少夫人了，你想养什么狗没有？为什么一定要微微呢？你都知道了，你在霍家一直躲着我，不就是怕我跟你抢少夫人的位置吗？我已经知道，霍总应该娶的人是我才对，但是，他即便知道婚约对象是我，他还是非你不娶。非我不娶，那是因为霍总要娶的根本就不是婚约对象，而是微微的主人。姐，我求求你，你已经有霍总了，我求你把微微让给我吧。可他的寿命只有十几年，你想让他跟着你一辈子，吃苦还债吗？堂姐说的对，就算是霍家给的工资全拿来贴补，也凑不够微微的手术费，更何况我还辞职了。嗯，这件事情我不希望有第三个人知道。霍总，你怎么还专程过来找我呀？你在这里干什么？我已经辞职了，去哪里应该不归霍总管吧？倒是霍总，应该好好关心关心自己的未婚妻吧。原来他不高兴的时候会来找秦明。不然他还是依赖秦明胜过依赖我。贺总，下午是医生跟我说狗狗可以手术了，我才不辞而别的。你可一定要替我跟爷爷解释清楚哦。秦医生，微微后续的治疗费用都由我们秦氏集团负啊，谢谢贺总。原来他对唐杰的感情那么深，我才是那个自作多情的小丑。你跟着我干什么？你不去照顾微微？啊，是，是要好好陪陪。倒是你，辞职的事情我不同意。如果不想被扣钱的话，就跟我回去。小奈还在家里等你。违心之妻，想要好好照顾微微，也只能先想办法挣钱。学姐。
，霍总是看在我的面子上才救了微微。你觉得他如果知道微微是你的狗，他还会当这个冤大头吗？当务之急是救微微，该怎么说怎么做，你应该知道吧？姐，现在你才是微微的主人，我没什么好说的。音乐，没有那只该死的狗，你可就一文不值。这下我倒要看看你还怎么跟我抢。你真的打算辞职啊？那你是不喜欢这份工作呢，还是单纯的不想再见到我？我很喜欢小南，只是……我知道了，辞退住，霍总。这是跟奈维克合作的相关事宜，你对他们的产品这么熟悉，这个项目就交给你了。交给我。这个项目的奖金有一千万，你如果拿到这笔奖金，可以选择辞职，也可以选择去我们集团的项目部。反正你不管怎么做，都不会再见到我了。你为什么会选我？因为奈维克是全球最大的宠物品牌之一，而你又对宠物如此的了解。如果你没有兴趣的话，我拿走了。哎我可以，就算是为了微微，也要试一试。谢谢霍总，我会把握好这个机会，不会让你失望的。霍总，你把这么重要的项目交给殷小姐，你就不怕她拿不下吗？如果连她都拿不下，咱们公司就没有人可以拿下。您这么信任殷小姐？干嘛不让他直接入职集团啊？以他的资历，如果不能证明自己的实力的话，很难在人才济济的地方立足。哦，我明白了。您对殷小姐可真是煞费苦心啊！要我说，您干脆把她直接留到身边多好，干嘛非得把她往外推啊？我什么都给不了人家，又何必纠缠呢？哦，对了，啊，关于宠物医院那个护士，你去查一查。他跟殷雪究竟是什么关系？是。凭什么？凭什么医院那个贱人病那么好，那么重要的项目，说给他就给他了？霍总是疯了吗？你就消停点吧！啊，医院的臭丫头，除了个会养狗，什么都不会。给他项目又能怎么样？我就不相信他能谈得成。就是，你爸认识那么多人，不就搞垮个音乐？那不是轻轻松松的事吗？不生气了啊，不生气。爸，你可不能让音乐那个贱人得逞啊！我呀，早就想好对策了。<笑>哎呀，到时候就这样啊，明白了，那不就成了吗？音乐。你不是喜欢出风头吗？那我这会儿就让你好好出出风头。霍总。今天这些都是你准备的呀？啊，是的。上次对接项目的时候，奈维克的负责人说想要办一场宠物临摹的画像公益会，所以我就找了人员和场地。他们还答应了我，在活动结束后一个小时给我时间陈述方案。奈维克的所有产品我都已经倒背如流了，我相信不到一个小时我就能拿下合作。我果然没有看错人，你做的很棒。
。哦，副总，活动马上开始了，我就先进去了。啊、哦，月姐不好了，咱们约好的宠物画师突然来不了了。你说什么？你现在去联系其他画师，我赶紧把时间往后拖一拖。来不及了，咱们本地所有的宠物画师档期全部都被约出去了，唯一一个能联系到的还在临时，过来要三个小时。怎么会这样？你现在就去查一查是谁搞的事。是。对不起，霍总。你不要着急，这不怪你。你现在呢，就去向品牌方承认错误。然后你告诉他，今天全场的消费由霍氏集团买单。然后我承诺，在三天之内给他们举办一场更高级的晚宴。关于合作，我们愿意再让利百分之五。不行啊，霍总，这百分之五是一千万。区区一千万，我霍家雪既然让得出去，就一定能赚得回来。放心。实在抱歉，林总。由于我们的工作失误，今天宠物画师没有办法来到现场。但是我们，但我们有一位可以胜任这份工作的员工。贵公司还有这样的人才？就是您面前的这位音乐小姐。既然你在说什么呢？我根本不会。让我们一起掌声欢迎音乐小姐上台。那就有劳音小姐了。各位来宾，由于大家的热情，我们决定今天活动临时升级。今天到现场的来宾呢，我们会邀请专业的宠物画师亲自登门为宠物作画，这样呢，画出来的画也会更加的真实灵动。那我们不是白来了吗？啊，放心放心，不会让大家白来的。我相信每一位主人在饲养宠物的过程当中，都会有对宠物不了解或者是有疑问的地方。今天我就来帮大家解决这些问题。你怎么解决啊？很简单，您说出您的问题，我来跟宠物沟通。真的假的？你能跟宠物沟通？有这么玄吗？你该不会说你听得懂狗说话吧？不信的话，不妨可以试试。试试就试试，我家的狗连医院都治不好。你说你既然能治好它，今天我要看看怎么治。但是我家狗今天不在现场，视频通话可以吗？当然可以。嗯，稍等一下啊。哎，来你看，啊，我家这个大黑啊，他最近突然绝食，这为什么他都不吃？去医院呢，检查不出问题来。你不是能听懂狗说话吗？你帮我问问他，到底怎么了？这个音乐还真是臭不要脸，能跟宠物说话这种谎话也撒得出。天天被这么凶的一只狗，谁还敢吃饭呀、啊？<笑>请问你们家有奈威克狗粮吗？奈威克有啊。你们家大黑呢？害怕这个狗粮的袋子上印着的狗狗，所以不妨把它换成奈威克狗粮试试。真是荒谬！这么狗血的借口，音乐也能想得出来？神了，真是神了！嘿，没想到你真的跟宠物沟通啊！谢谢你，小姐，你可帮了我大忙了。嗯，你们公司的音乐啊，还真有两把刷子。这个贱人真是走了狗屎！我就不相信你次次能弄对，只要你错一次，就是彻头彻尾的骗子。还有谁想试试啊？哎，我来，我来，我来，我来。我们家猫平时很乖，但是每次在我们吃香肠的时候，它就会冲过来打断我们的香肠。我想知道这是为什么？你们家的猫之前是不是走丢过，而且还食物中毒了？对啊，没错。它上次就是误食了一根烤肠，所以它把你们的烤肠打掉，就是以为烤肠有毒，是在保护你们。哦，原来是这样。你们家的小黑暗恋隔壁邻居家的花花，你们家猫猫不喜欢别人碰它肚子，你们家狗呢最喜欢的玩具是那只粉色的猴子
一会儿你上去，无论他说什么，你都说他说错了。只要能让他下不来台，酬金翻倍。我的问题很简单，请你说出我的狗叫什么名字。这个人一看就是来找茬的，这个时候恐怕回答什么他都会否定。奇怪，这只狗狗的心声我怎么听不到？不好意思啊，我我没问出来。是没问出来呀、啊，还是原本就不知道？那最简单的名字都问不出来，依我看，你就是一个彻头彻尾的骗子。骗子，我看着不像啊。对啊，他告诉我家猫说的那么准，怎么可能是骗子？一看就知道他在今天之前对你们这些人进行了背调，利用你们对宠物的感情，见人说人话，见鬼说鬼话，组织了这么大一场骗局，欺骗了大家的感情。像他这种骗子，就该让他滚下去，滚下去，滚下去，滚下去，滚呐，滚下去，滚，滚，滚下去。滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！我看最无耻的人应该是你吧。沟通感情需要建立在真实的基础之上，而你用一个 AI 合成弄虚作假的视频想造谣会场，我看真正的骗子应该是你吧。原来是 AI 合成的视频，怪不得我什么声音都听不到。你你胡说！我这才不是 AI 合成的呢。诸位可能不知道，我霍氏集团旗下的科技公司已经是行业的头部了。三分钟之内，科技部门就会赶到现场取证。如果证实了你用弄虚作假的视频来扰乱会场，毁坏我公司的名誉，到时候跟你打官司的将是我霍家旭本人没事吧？精彩啊，霍总，贵公司真是藏龙卧虎啊！像殷小姐这样的人才，我想你应该也舍不得割爱吧？那就祝我们合作愉快，合作愉快。殷小姐，未来如果说有打算换工作的话，可以随时联系我，我代表整个宠物行业，欢迎殷小姐的加入。谢谢。姐姐，我、啊，姐姐，你是说你不走了吧？嗯。不走了，姐姐舍不得你啊！我看你不是舍不得我，你是舍不得穆总吧？好你走了，居然敢调侃你起来，可以收拾你、啊嗯！霍总，那个冲上台为难音乐小姐的黑衣人和当天违约的宠物画师都已经供认不讳了。果然如你所料，会场搞事的幕后黑手正是殷家夫人。英国华裔家侵占音乐家家产已久，是时候该吐出来。是，我现在就吩咐下去。断了和宜家的一切生意往来。怎么，还有事吗？不，霍总，对不起，您骂我吧，这一切都是我的错。你要说什么？我去查那宠物医院的护士，发现他和殷雪之间有大量的金钱往来，后来承认他收了殷雪的指使，造了假登记表。不，霍总，对不起，您骂我吧，这一切都是我的错。你要说什么？我要去查那宠物医院的护士，发现他和殷雪之间有大量的金钱往来，后来承认他受了殷雪的指使，造了假登记表，所以无为的真正主人可能是音乐小姐。说什么？霍总，您先别生气。你看，这是我在殷雪的房间找到的协议，这可能就是音乐小姐一直不敢澄清的原因。这件事情。我不希望有第三个人知道，贺总。不过
，明明微微给了我这么多提示，我却还自以为是的伤害他。音乐，音乐，音乐，音乐，音乐，音乐，这一次，我不会再错过你了。检查结果出来了，没什么大事。那就好。我说你们现在小年轻，心也太大，怀孕了孕妇怎么能剧烈运动呢？等你们出去后，切记安心养胎。嗯。怀孕了？看来你还不知道，已经怀孕五周了。等孕妇醒来后，你们夫妻俩好好商量商量吧。你女孩子的父亲是不是你？是我。我警告你，如果你敢对不起他跟孩子，如果我对你不客气，我也不介意履行当孩子爸爸的。你是不会的孩子，是他的吧？月月，我对你的心意你是最清楚的。只要孩子是你的，我都愿意当孩子父亲。谢谢你，青梅哥。孩子的事。有你操心，以后的路我会自己走。秦明，我知道你喜欢我妹妹，跟我合作，我有办法让她跟你在一起。你想让我怎么跟你合作？你可别怪我狠心，你是这个世界上他最在乎的人，只有毁了你，才能毁了他。你凭什么觉得一个医生会帮你藏到一个人命？我对月月是喜，但不是变态的战友。是吗？你们都是一种人。我为了霍家旭骗人说那条死狗是我的，你为了音乐骗人说他肚子里的野种是你的。这么说，孩子的父亲不是你？我们都是阴沟里的老鼠，见不得光。来人，把他给我带走！放开我！秦明哥，你……我告诉你，这一拳是还给你的。你要是对他们母子不好，我饶不了。谢谢，月月，你说过，你对他的爱拿得出手
，我对你的爱也拿得出手。刚才英雪说，她为了你说微微是她的，是什么意思啊？我知道，这听起来很扯，但是微微告诉我，只有跟她的主人结婚，她才能幸福。那天发生车祸，是微微救了我，所以我为了报恩，才跟英雪结婚。但现在我知道了，你才是微微的主人。原来是这样。对不起，我知道，我做了很多事情不能赢，但我还是希望你能给我一次机会。所以，嫁给我吧。即使你不是微微的主人，即使你不是爷爷选中的人，只是因为我爱你，我从一开始到现在都只爱你。为什么？是我。哪里做的不好吗？因为你本来就是孩子的父亲。五个礼拜的那个晚上，你真的什么都不记得了？这么说，那不是梦，那些都是真的。傻子，当然是真的。姐姐，姐姐，我快让他看视频。视频？什么视频啊？那天晚上的视频就在他手机里面。啊。好啊，霍家雪，没想到你居然是这种人，一边装傻，还一边拍视频。拍拍什么视频啊？我的手机里哪有什么视频？录到了什么？我看看。我看看。给、哎，你给我看看。哎、给我。如果爱曾存些温度，这场梦会自动退出。醒来，姐姐，姐姐，别走，出来。微微。微微。对你太在乎